皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はアンさんが8月26日と9月2日に届けてくれた、それぞれ短い天使たちからのメッセージをまとめてご紹介します。2023年8月26日のメッセージ。親愛なる友人の皆さん、私たちはあなたをとても愛しています。今この地球上では多くのことがせわしなく動いているように見えますが、多くの場合遅い方が早いということを考えてみてください。一呼吸とって思考をゆっくりするとより明確に考えることができます。ペースを落とし慎重に動けば怪我を避け正確に行動できます。ゆっくり慎重に物事に当たれば完璧に集中できるので、一回で課題を成し遂げることができます。ゆっくり噛んで食べれば消化に必要な時間を体に与えるので、満腹になればすぐにそれがわかります。もっとゆっくり話せば言葉を選ぶのに集中できるのでより良いコミュニケーションをとることができます。もちろんこの地球で生活するにあたって早く行動することはたくさんありますし、それ自体が悪いことではありません。このゆっくりすることの死には、その一瞬一瞬、自分を集中させることの練習になるというものです。ゴールに向かってまっしぐらに急ぐよりも、ゆっくりとしたペースで今ここにいる方がより充実した時間になるのです。今ここにいる状態ではあなたへの導きやあなたの内なる英知、体からの警告、自分の直感的な感覚にアクセスすることができます。あなたが今ここにいれば、家を出る前に郵送しなければならない封筒に気づくでしょう。慌ただしくやり取りしていたら見逃していたかもしれない誰かの心配に気づくでしょう。信頼なる皆さん、今ここにいればあなたは内と外の両方から送られてくるシグナルに心を開いています。今ここにいればあなたは滑らかな流れの中にいます。あなたは今ここにいても素早く動くことができます。しかしほとんどの人にとってペースを落とすことが今ここにいるのを練習するのに最善の方法です。その領域に達すれば、必要なことはすべて自動的により早く、より効率的に、そして何よりもワクワクしながら物事を達成できるのです。今ここにいるとあなたは愛の存在を感じることができます。今ここにいるとあなたは自分自身の心を感じ、心から愛するものを感じることができます。今ここにいるとあなたは今感じられる数えきれないほどの小さな喜びに気づくでしょう。今ここにいるとあなたは私たち天使に気づき、前よりはっきりと感じ取ることができるでしょう。信頼なる皆さん、もしあなたがことを終えようと急ぐのではなく、素早く動いて今この瞬間に集中し続けることができるならそれは素晴らしいことです。あなたは確実に良い流れの中にいます。でももし心が空回りして今やっていることよりも仕事の終わり、あるいはその後のことに自分の注意がいっているのに気づいたらまず一呼吸してください。ペースを落としてください。周りを見てください。今ここに存在してください。今あなたは何をしていますかと自分に問いかけ、今に戻ってください。あなたが心から自分のハートの中に、自分の気持ちの中に、自分の本当の言葉で、心からの行動ができるまでペースを落としましょう。それこそがあなたがしなければならないことです。それはすべて成し遂げるための最速の方法であり、あなたが望むものへと世界が導いてくれる一番手っ取り早い方法なのです。往々にして遅い方が早いのです。あなたに神の祝福を、私たちはあなたをとても愛しています。天使たち。2023年9月2日のメッセージ。親愛なる友人の皆さん、私たちはあなたをとても愛しています。今あなたの惑星にはたくさんの愛が流れています。多くの次元の存在たちがあなた個人と集団のために愛に満ちた未来に美しいフォーカスを合わせています。天使たちがあなたを育みサポートするために待機しています
。私たちは愛の周波数のみを広めています。私たちは常にあなたが望む次の愛に満ちた体験へと導く方法を探しています。私たちはあなたが望むあらゆる愛に満ちた物事や経験を手に入れるというビジョンにとどまっていて、揺るぎはありません。あなたが信念を揺るがせても、私たちは揺るぎません。あなたが愛に値しないと感じるとき、私たちはあなたの価値を知っています。あなたがほんの刹那でも愛から離れたとき、私たちはあなたを愛し続けます。私たちはあなたのいわゆるネガティブな感情の下にある愛を見抜き、このことだけに集中し続けるのです。あなたが心配するとき、私たちはあなたの無力感の下にある愛と配慮を見ます。私たちはあなたが望むもの、そしてあなたの内なる想像する力に焦点を当てます。あなたが誰かに不親切な扱いを受けて憤慨しているとき、私たちはあなたの価値ともっとよく扱われたいという願望に焦点を当てます。誰かに何かを奪われて動揺しているとき、私たちは自分の人生にもっと多くのものが流れ込むようにするあなたの力に集中します。誰かがあなたの自由を奪うことができると信じているためにあなたが無力感と怒りを感じているとき、私たちはあなたが神と共に創造するために永遠に自由であるという事実に焦点を当てます。信頼なる皆さん、私たちはあなたの光をサポートするために生きているので、皆さんの影に焦点を当てたりさばいたりすることはできませんし、決してしません。私たちはあらゆる方法であなた自身の最高で最も美しい側面を映し出します。あなたが自分自身を見ているよりも私たちの方が親切で力強くあなたを見ていることがよくあります。あなたが良い感情に手を伸ばすとき、あなたは私たちの安定した愛の流れにも同調します。あなたは恵み、導き、そして善意に心を開くのです。私たちが可能な限り高い周波数に留まっているにもかかわらず、あなたが良い気分でないものに焦点を当てたとき、あなたは別の周波数に同調することはありません。私たちは決して愛を送ることをやめません。しかしあなたが受け取ることをやめることはできますし、しばしばそれが起きます。こう考えてみてください。ラジオが特定の FM 周波数で放送するのと同じように、私たちは愛の周波数で放送しているのです。私たちはあなたが望むものすべてに励ましと導きの信号を送っているのです。あなたが家を望んでいようと、人間関係を望んでいようと、より良い経済状態を望んでいようと、新しい服を望んでいようと、新しい方向性を望んでいようと、天国の放送は常にオンであり、常にあなたを助けようとしています。私たちは恐れ、疑い、心配、動揺、その他の低い波動は決して放送しません。私たちはこれらの低い波動に合うような状況や人々にあなたを送ることはありません。私たちは愛の周波数で安定した愛の流れだけを放送します。私たちのチャンネルは決して変わりません。気分が良くなったり、癒されたり、少しでも良くなるようなことに集中すると、私たちの愛の放送に同調し始めます。あなたは私たちの愛に満ちた周波数のチャンネルにどんどん近づいていくのです。あなたは私たちのシグナルをよりはっきりと受信し始めます。私たちの愛をより強く感じるようになります。そして何よりも私たちがあなたを見ているように、自分自身を力強く、完璧で、価値があるように感じ、捉えるようになるのです。朝のコーヒーの香りを楽しむとき、あなたは私たちの愛の放送に同調しています。そしてふと大事な用事があることを思い出すかもしれません。仕事に間に合うか心配するとき、あなたは私たちの放送に同調していません。交通状況をチェックするという私たちのガイダンスを見逃してしまうかもしれません。誰かがあなたに微笑みかけ、あなたが良い気分になったとき
、あなたは突然自分のハートが人の善意に同調していることを感じ、その瞬間すべての良い人間関係を引き寄せています。交通渋滞で誰かに割り込みをされそのブレーサに顔をしかめたとき、あなたは私たちの愛を無視し、その瞬間に地球上の他の無礼な人々に心を開いているのです。あなたの波動は外界の影響を受けますが、それはあなたが許す程度までです。先ほどの例えを使うなら、仕事に間に合うか心配し始めて、その心配な思いが気分のいいものではないことに気づいたとします。あなたには宇宙の後ろ盾があること、少々遅れても全てうまくいくこと、自分ではどうしようもないことで思い詰めるよりもリラックスした方がいいことをあなたは自分に言い聞かせます。深呼吸をして気分が良くなります。すると突然交通状況を確認したい衝動に駆られ、いつもとは違うルートをとって、時間通りに職場に到着するのです。同じように渋滞でドライバーに割り込まれた時、一瞬反応するかもしれませんが、すぐに音楽やオーディオブックを聞くことに戻ります。その場合、ブレーに同調している時間が短かったので、世界からもっと多くのブレーを引き寄せることはありません。あなたは愛の放送に戻ったのです。あなたの一日はよりスムーズに流れるでしょう。信頼なる皆さん、私たちが何度も言っているように皆さんは自分のチューニングを選ぶことができます。私たちはすでに私たちのものを選んでいて、それは愛であり、愛だけです。あなたも自分自身を癒し、不快な考えから気をそらし、あなたが望むものすべてを手に入れることを望んでいる、愛に満ちた宇宙の腕の中でリラックスする練習をすることができます。あなたの世界は成長痛に見舞われていますが、あなたがそれに苦しむ必要はありません。より良い感覚を求めて手を伸ばせば、いつでも私たちの天国の放送を聞くことができるのです。私たちは今も、そしていつでもあなたのためにここにいます。あなたの美しいハート、美しい光、そしてあなたが望むすべての道に私たちのフォーカスは揺るぎません。あなたに神の祝福を、私たちはあなたをとても愛しています。天使たち、いかがでしょうかこのように別の日に配信したメッセージを合わせても、アンさんのメッセージはブレないので何の違和感もありませんね。今日もいい気分でお過ごしください。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。